ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജസ് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദെൻ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വേണ്ടി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ജോലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് മാത്രല്ല അതിന് പുറമെ അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ ഹയർ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പെർഫോം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ആ കഴിവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ ഒരു എംപ്ലോയി എത്രത്തോളം ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എൻ എംപ്ലോയീസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ജോബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതായത് എല്ലാ ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ചില ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആ ജോബ് ടാസ്ക് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഒരു നെവർ എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആറു മാസത്തിലൊരിക്കലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നാല് മാസത്തിലൊരിക്കലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പോസ്റ്റ് പെർഫോം
ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിന്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും ദെൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സ്ട്രെങ്ത്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസർ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ചില സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ എംപ്ലോയിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് അയാൾക്ക് ചില വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ വഴി പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതായത് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ കൃത്യമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ഒരു എംപ്ലോയി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പരിധിവരെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജോബ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനിൽ കൃത്യമായി അത് കാണും ആ ജോലി ആ എംപ്ലോയി കൃത്യമായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എംപ്ലോയി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചില വീക്ക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ എംപ്ലോയി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും കോച്ചിങ്ങും കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായി അയാൾ എത്രത്തോളം ആ ജോബിൽ വീക്കാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് ഓർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവർ ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിലേറെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താവാം നമ്മളവിടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസ് എത്രത്തോളം വീക്കാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവാം ഇങ്ങനെ പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്
അവരവരുടെ സജഷൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയീസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന്റെ അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഷറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ദ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യലാണ് അതിന് ഇന്ന് ധാരാളം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആവാം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആവാം പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ അത്രത്തോളം ഒരു എംപ്ലോയി പെർഫോം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഡീവിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഡീവിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കഷൻ പിന്നെയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡീവിയേഷൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഉയർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദി ഡീവിയേഷൻസ് വിത്ത് ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് സീക്കിംഗ് റീസൺസ് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായത് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മുകളിലാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദെൻ മെഷറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് comparing actual performance with performance standards then discussion last one taking corrective action okay so in the class we will discuss the performance appraisal the performance appraisal the meaning and definition features objectives and the process of performance appraisal these topics we will learn